Familien, die mit Praxishandlungen zu uns gekommen sind. Und es wurde berichtet über Aimma, Sahaba, Aimma, Tabi'un, Ulama, dass sie ihre Hände hochgehoben haben und am Ende haben sie auf dem Gesicht gestrichen. Und die Weisheit dahinter, sie sagen, wenn man Dua macht, Allahumma lak alhamdu kama yanbaghi li jalal. Guck mal, wo geht diese Stimme? Geht auf deinen, auf deinen Händen. Sie sagt, dieser Khair, das, der nächste Teil, der diese Khair berührt, sind meine Hände. Wenn ich fertig bin, da gibt es ein Khair drin. Irgendwie, irgendwo, wie, Allahu alam. Aber Khair ist da drin. Ich will diesen Khair auf meinen Körper streichen. Wo ist das Problem? Baraka von diesem Khair. Das haben Ulama. Und diese Fatwa habe ich bei Ibn Jibril, Abdurrahman Ibn Jibril, Rahimahullah. Er hat gesagt, dass diese Sache kein Problem ist und man darf es tun. Deswegen, wenn jemand das tut, sag ihm nicht, hey, das ist falsch oder das ist wieder. Und wenn jemand das nicht tut, weil er vorsichtshalber geht und sagt, na, die Sache ist bei mir noch nicht der authentischste, dann soll er auch machen, wie er möchte. Diese Sache ist breit, da brauchen wir die Sache nicht so streng zu sehen. Wichtig ist, auch die Zeiten zu wählen. Die günstigen Zeiten zu wählen, wo man Dua macht. Wenn es regnet, gute Zeit. Zwischen Adhan und Iqama, du sitzt in der Moschee, gute Zeit. In Jumu'a, in Jumu'a ein Zeitabschnitt im Freitag, gute Zeit. Vor der Sonne, oder, äh, vor, vor Morgendämmerung, letzte Drittel der Nacht, eine gute Zeit. Wenn der Huhn was heißt das? Was macht er mit seinem? Kret. Wenn der Hund kräht, das gibt es hier nicht in Berlin, leider. Ja, bei uns, äh, subhanallah, bei Fajr, hörst du überall dieses Krähen von den, von den Hund. Äh, auch das ist eine Zeit, wo Dua extra angenommen wird. Und äh, andere Aukats. Und auch die passenden Orte zu wählen. Natürlich, die Moscheen sind besser als zu Hause. Denn in der Mosche Moschee ist gesegneter. Oder zum Beispiel in Arafah. Gebiet, das ist angenommener, vor der Kaaba, auch gesegneter, auch in Mash'ar al-Haram, wo wir vorbeigehen, ist es auch angenommen bei Muzdalifa. Aber auch, wissen wir eins, damit beenden wir, inshallah. Die Leute, die sagen, es wurde nicht erfüllt. Ihr müsst wissen, die Erfüllung der Dua hat zwei Merkmale. Entweder bekommt derjenige der sein, sein Bettgebet sofort hier. Du wolltest eine Frau hier. Zehn Frauen, wähle, was du willst. Ja, das ist eine Erfüllung. Willst du Arbeit? Hier, dreimal Jobangebote. Hey, wähle, was du willst. Das ist Erfüllung der Dua. Ja, ist das richtig so? Bruder, ist es richtig? Ja, okay, er ist nicht da. Und zweite Sache ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir diesen Dua hier in dieser Dunya nicht gibt, aber dafür, er gibt dir einen extra Lohn, weil er dich belohnen möchte. Er möchte dich belohnen. Oder er lässt dir das am Tag der Auferstehung. Passt auf, mit diesem Hadith beenden wir. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Ma min muslimin yad'u da'watan laysa fiha ismun wa la qati'atu rahim. إلا أعطاه الله إحدى ثلاث إما أن يجعل له دعوته أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يكف عنه من الشر مثلها قالوا إذا نكثر قال الله أكثر حديث بزاكت يد مسلم در أين بيت جبيت سو الله في غشتة إن دم أرنش nach einer Sünde bittet oder nach dem Abbrechen der Verwandtschaftsbande, das heißt mit dem Benehmen, dass er was Gutes bittet, er bekommt eine von drei Sachen. Entweder erfüllt ihm Allah Ta'ala sofort sein Bittgebet oder er spart ihm diese Dauer bis zum Tag der Auferstehung, dass er eine erfüllte Dauer dort bekommt. Das heißt, dort er sagt dir, du hast fünf gezählten, erfüllten Da'wat, die gespart sind. Du, du darfst jetzt bitten, was du willst. Dann sagst du, ja, fünf. Dann denkt er erstmal an seine Mutter und seinen Vater und an seine Kinder und dann beginnt er diese fünf zu verbrauchen. Er hat fünf, fünf Karten, sechs Karten, jeder hat was. Deswegen freu dich darüber. Wenn es nicht geschieht, Allah Ta'ala lässt dir diese Da'wat, die eigentlich erfüllt sein soll, 
er lässt dir das bis zum Tag der Auferstehung. Deswegen, Muhammad sallallahu sagt, ma min nabiyin illa walahu da'watun mustajaba. Wa inni ajjaltu da'wati ila yawm al-qiyamati shafa'atan li ummati. Der Prophet sallallahu sagt, jeder Gesandter hat das Recht auf eine Da'wa, die sofort erfüllt wird. Jeder Gesandter hat sich beeilt und hat diese Da'wa schon in Dunya verrichtet. Aber ich... Ich lasse diese Dauer bis zum Tag der Auferstehung für meine Umma, dass ich für sie die Fürsprache bitte. Guckt mal, wie barmherzig der Prophet ist. Also zweite, zweite Sache, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir das spart bis, äh, bis zum Jenseits. Drittens, Allah erfüllt dir das nicht, aber dafür, er bewahrt dich von einem Schaden, der dich treffen wollte. Dafür. Und dann sagen die Sahaba, sollen wir noch viel mehr und viel mehr bitten? Er sagt, Allah kann aus noch mehr. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Dua annehmen und akzeptieren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen reinigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von den Sünden fernhalten. Möge Allah unsere Herzen stärken. Möge Allah unsere Glaube im Herzen stärken. Möge Allah uns unsere Motivation hochmachen. Möge Allah uns auf seinem Weg befestigen. Möge Allah uns von jeder Versuchung beschützen. Möge Allah uns von den Versuchungen der Dunya und der Religion beschützen und bewahren. Möge Allah uns zusammen einigen. Möge Allah unsere Sünden vergeben, unsere Verfehlungen, unsere Fehler verzeihen. Möge Allah uns auf dem Islam und auf dem Iman bis zum Sterben befestigen. Möge Allah unsere, unsere Stufen im Paradies erhöhen, erhöhen. Möge Allah uns das hohe Paradies geben. Möge Allah uns die Möglichkeit im Jenseits geben, den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu begegnen und mit ihm zu sprechen und von seinen gesegneten Händen zu trinken. Möge Allah uns das ermöglichen, die frommen Aulia Allah und die Gesandten von Allah am Jenseits zu begegnen und mit ihnen zu sein und mit ihnen die Zeit zu verbringen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Kinder, unsere Familien und Frauen recht leiten und befestigen und ihnen den Glauben schenken. Möge Allah unsere Eltern recht leiten und sie befestigen. Möge Allah sie dafür belohnen, für das, was sie für uns gemacht haben. Möge Allah sie heilen. Möge Allah sie von jeder Krankheit schützen. Möge Allah ihre Fehler verzeihen und vergeben. Möge Allah sie zu seinem Weg bringen. Möge Allah sie auf dem Islam sterben lassen. Möge Allah ihnen die Sünden vergeben und seine Barmherzigkeit ihnen geben. Möge Allah diese Umma zusammen einigen. Möge Allah diese Umma stärken. Möge Allah den Islam in dieser Gesellschaft stärken. Möge Allah uns dafür einsetzen, dass wir für den Islam rufen und dass wir die Menschen zu diesem Weg einladen und rufen. Möge Allah uns dafür dienstbar machen. Möge Allah uns dafür dienstbar machen. Möge Allah uns diese Möglichkeit geben, seine Religion zu dienen in diesem Lande. Möge Allah unsere Charakter verschönern und besser machen. Möge Allah uns von jedem schlechten Charakter beschützen und reinigen. Möge Allah uns vor Lüge, von Neid und von Hass und Abscheu beschützen und reinigen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mehr Wissen geben, mehr Licht im Herzen geben. أقول قولي هذا وأستغفر الله وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين